آپ کو بتائیں کہ ایوان صدر کے یہ مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں نو منتخب صدر آصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب ہے جو ایوان صدر میں اس وقت منعقد کی گئی ہے آغاز کیا جائے میں درخواست کروں گا محترم کاری احسان اللہ کاکڑ آ کے تلاوت قرآن کریم فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I, I Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim. Swear that I am a Muslim. And believe in the unity. And believe in the unity. And oneness of Almighty Allah. And one, oneness of Almighty Allah. The books of Allah. The books of Allah. The Holy Quran. The Holy Quran. Being the last of them. Being the last of them. The prophethood of Muhammad, peace be upon him. The prophethood of Muhammad, peace be upon him. As the last of the prophets. As last of the prophets. And that there can be no prophet after him. And that there can be no prophet after him. The day of judgment. The day of judgment. And all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah. And all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as President of Pakistan. That as President of Pakistan. I will discharge my duties. I will discharge my duties. And perform my functions. And perform my function. Honestly to the best of my ability. Honestly to the best of my ability. Faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And the law. And the law. And always in the interest of the sovereignty. And always in the interest of the sovereignty. Integrity. Integrity. Solidarity. Solidarity. Well-being. Well-being. And prosperity of Pakistan. And prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve. That I will strive to preserve. The Islamic ideology. The Islamic ideology. Which is the basis for the creation of Pakistan. Which is the basis of the creation of Pakistan. That I will not allow my personal interest that I will not allow my personal interest to influence my official conduct to influence my official conduct or, or my, my official decisions or my official decisions that I will preserve that I will preserve protect protect defend and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan the Constitution of Islamic Republic of Pakistan that in all circumstances that in all circumstances I will do right to all manner of people that I will do right to all manner of people according to law according to law without fear or favor without fear or favor affection or ill will of affection or ill will and that I will not directly and that I will not directly or indirectly or indirectly communicate or reveal communicate or reveal to any person to any person any matter which shall be brought under my consideration any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me or shall become known to me as president of pakistan as president of pakistan except as may be required except as may be required for the due discharge of my duties as president duty for required for the due discharge of my duties as president may allah almighty help and guide me may allah almighty help and guide me amen صدر مملکت محترم آصف علی زرداری آپ کی اجازت ہو تو میں فرمان تعیناتی پڑھ کر سنا دوں اجازت ہے فرمان تعیناتی ہرگاہ محترم آصف علی زرداری 
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تحت صدر پاکستان کے منصب کے لیے منتخب ہو گئے ہیں لہذا اب لہذا اب ہر خاص و عام آگاہ ہو کہ محترم آصف علی زرداری نے آج بتاریخ دس مارچ دو ہزار چوبیس عیسوی بحثیت صدر حلف اٹھا لیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت اپنے انتخابات کی بنا پر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں صدر مملکت صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو فرمان تائیناتی پاکستان کے گزیٹ میں شائع کیا جائے نیز اس سے مسلح افواج کے تمام یونٹوں اور بری بحری اور فضائی افواج کے تمام اسٹیشنوں پر پڑھ کر سنایا جائے مزید یہ کہ اس کی نقول تمام صوبوں کے گورنر صاحبان کو بھیجی جائیں صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے تقریب کا اختتام ہوا ہے اور چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ نے نو منتخب صدر سے حلف لیا ہے اور اس وقت مبارک بادوں کا سلسلہ جاری ہے وزرعظم پاکستان شہباز شریف انہیں حلف اٹھانے پر مبارک بات دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے اور اس طرح سے وہ ملک کے چودویں صدر بن گئے آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری دوسری بار صدر منتخب ہونے والی پاکستان کی پہلی سیول شخصیت ہیں اپنے ہدے کا حلف انہوں نے اٹھا لیا اس سلسلے میں ایوان صدر میں مختصر مگر پور وکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں جو مختلف شخصیات ہیں اہم شخصیات ملکی انہوں نے شرکت کی آپ کو بتائیں کہ قائد نون لیگ نواز شریف بھی اس میں شریک ہوئے وزیراعظم شہباز شریف اور ارکان اسمبلی اس تقریب میں موجود تھے جبکہ چیرمن جوائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی اور تینوں سرویسز چیف بھی اس تقریب میں موجود تھے چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ نے ان سے ان کا حلف لیا ہے عہدے کا اور جس کے بعد آصف علی زرداری ملک کے چودمے صدر بن چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں اپنا حلف لے لیا ہے اور اس طرح سے آصف علی زرداری ملک کے چودمے صدر بن چکے ہیں ایوان صدر میں مختصر مگر پر وقار تقریب کا احتمام اس سلسلے میں کیا گیا تھا اور دعوت نامے ارسال کیے گئے تھے ملک کی تمام اہم شخصیات کو جن میں وزیراعظم شہباز شریف شامل تھے تمام صوبوں کے جو سی ایم صاحبان ہیں وہ شامل تھے قائد نون لیگ نواز شریف شامل تھے اور اس کے علاوہ تمام جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی تھی اور چیرمن جوائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی اور تینوں سرویسز چیف بھی تقریب میں موجود تھے چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ نے نومتخب صدر سے حلف لیا ان کا اور جس کے بعد وہ ملک کے چودمے صدر بن گئے ہیں